。大家好，我是刘毅，今天用绿豆芽教大家一个很适合夏天吃的小凉菜，别总是炒着吃了。像这样做出来，清脆爽口，开胃解腻，下酒又下饭。关键是做法简单家常，而且经济又实惠，五块钱就能做上这么一大盘。全家老小都特别喜欢吃，接下来就跟着我的视频看一下具体是怎么做的吧。首先来准备绿豆芽，大概半斤左右，一定要挑选这种新鲜一点的，吃起来口感才脆嫩。接着来准备半盆的清水，放入一小勺的食盐，再倒入少许的白醋，用手慢慢的搅拌化开。食盐和白醋能起到消毒和杀菌的作用。绿豆芽在食用之前，建议大家最好是通过浸泡，吃起来更健康，而且口感还爽脆一些。倒入绿豆芽，翻动几下，浸泡十分钟左右。接着来准备一些配料：黄瓜一根，也放入淡盐水中清洗干净，因为这是不用削皮的。这几天的黄瓜吃起来味道特别的清香，而且又脆嫩。再准备胡萝卜一根，这个主要是搭配颜色，又均衡营养，也放入水中清洗干净。当然，这些配料可以根据自己的喜好放入。全部清洗干净后，捞出控干水分。接下来切黄瓜，先切掉尾巴，不要。再斜刀切成片，这个也稍微要偏厚点，不用切的太薄。像这么厚就可以了，因为黄瓜水分偏大，太薄拌出来吃着没有口感。然后切成细丝，切好后装入小盆中，大葱一节从中间破开。再斜刀切成丝，这个主要是增加香味。不喜欢吃大葱的，用小葱或者是洋葱都可以。大蒜稍微要多一点，用来做凉拌菜，味道特别的香，而且又起到杀菌的作用。先拍破，然后再剁碎。剁碎后装入盆中，再把胡萝卜的外皮削掉，不要。切掉尾巴不要，再斜刀切成薄片，然后切成细丝。嫌麻烦的朋友也可以直接用擦丝器擦成丝。再来准备一些干辣椒段和少许的红花椒，这也是这道凉拌菜味道的灵魂。用肉油呛出胡辣味后，味道特别的香。再放入少许的白芝麻，增加香味。绿豆芽通过几分钟的浸泡，然后清洗干净，最好是清洗两到三遍，至水清亮后再捞出控干水分。全部食材准备好后，接下来进行下一步操作。起锅烧水，先来汆烫绿豆芽，水开后放入少许的食盐，增加底味，又减少营养的流失。接着保持大火，倒入控干水分的绿豆芽。用勺子多推动几下，让其受热均匀。穿烫绿豆芽，全程要保持大火，因为焯烫的时间不需要太长。开锅后，接着倒入切好的胡萝卜丝，继续多翻动几下。再次开锅后，煮至二十秒钟就可以了。绿豆芽刚好断生，用漏勺捞出，控干水分。因为时间太长，吃起来口感就不够爽脆。接着另起锅，放入少许的葱油，再把捞出的绿豆芽倒入提前准备好的凉白开中，用筷子搅动几下。接着把剁好的蒜末倒入花椒、辣椒中，油温烧至六成热。浇入即发出香味，最好是分三次浇入热油
，这样蒜香味和胡辣的香味更浓郁。接着把过凉的绿豆芽捞出，放入漏勺中，水分一定要控干，这样在拌制的时候减少出水，更容易入味。接着来调味，放入适量的盐。半勺的鸡精，不喜欢吃的可以不放。一小勺的白糖，中和味道，提鲜味。一小勺的香油，增加香味。四勺左右的蒸鱼豉油，提味提鲜。三勺的陈醋，增加酸香的风味。接着用勺子慢慢的搅拌均匀，再把控干水分的绿豆芽倒入盆中。接着把切好的黄瓜丝和葱丝也倒进来，再浇入提前调好的料汁，用筷子慢慢的翻拌，时间可以稍微长一点，这样绿豆芽和这些配菜能够很好的入味，像这样就行了。然后装入盘中，就可以美美的享用了。尤其是夏天吃饭没胃口，又喜欢喝点小酒的朋友，这个绿豆芽的做法你一定要收藏起来，非常的好做，而且又好吃。这样一道简单家常、爽口解腻、下酒又下饭的炝拌绿豆芽就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。